Se viene el primer encuentro nacional de Mumalá, ellas, nosotras, todas, por nuestros derechos. Está con nosotros Laura González Velasco. Laura es referente de Capital de Mumalá, que nos va a explicar un poquito primero qué es Mumalá. Bienvenida. Muchas gracias. Mumalá es eh, una sigla porque es Mujeres de la Matria Latinoamericana. Y bueno, es una organización que reúne a mujeres de todo el país eh, y que hemos ido construyendo en este tiempo, tanto en los barrios populares, en las universidades, en distintas profesiones que realizamos, toda una tarea en relación con los derechos de las mujeres, con distintas temáticas que vamos abordando, que nos parece que son las que necesitamos seguir trabajando para crecer en derechos en nuestro país y en Latinoamérica. Por eso, Matria, un poco discutiendo eh, el patriarcado y por eso también latinoamericana, porque entendemos que tenemos que pensar en la matria grande. ¿Este encuentro cuál va a ser el objetivo, digamos, que el intercambio, los temas que van a tener? Este encuentro inicia con un panel latinoamericano, va a estar presente Leónida Zurita, que es eh, de las Bartolinas Sisa de Bolivia, eh, y es la referente de Relaciones Internacionales del MAS, para nosotros es muy importante la presencia de ella, y también de Nalu Farías, que es eh, la referente de Brasil de la Marcha Mundial de Mujeres. Junto a ellas van a estar en el panel eh, Gabriela Sosa, Victoria Donda, también una referente del eh, Frente Amplio Uruguayo. Y después, por la tarde, se van a desarrollar distintos tare, eh, talleres temáticos eh, que, como vos preguntás, están relacionados con las distintas áreas de trabajo. Va a haber un taller en re, relacionado con los derechos reproductivos, eh, el derecho de las mujeres a la elección y a la soberanía sobre nuestro propio cuerpo en relación con la interrupción voluntaria del embarazo. Va a haber un taller relacionado con la trata de mujeres y niñas, Va a haber otro eh, en relación con la violencia y con el femicidio. Eh, otro en relación con la historia, las mujeres en la historia, la participación de las mujeres hoy en lo social y en lo político está vinculado con toda una tradición que nosotras reivindicamos de mujeres latinoamericanas que han hecho nuestra historia. Y también en particular, que es interesante plantearlo acá, un taller relacionado con lo artístico y otro relacionado con la comunicación no sexista, porque nos parece que el rol de los medios es fundamental a la hora de no reproducir los estereotipos, sino tratar de plantear otro tipo de relaciones de género más igualitarias. Laura, ¿esto va a ser abierto al público? ¿La gente puede ir? ¿Quien quiera ir puede ir? ¿Puede concurrir? Sí, desde ya eh, es abierto a, a todas las mujeres y de hecho tengo una invitación Ay, para ustedes, Ay, hombres, para ¿no? vos, no, para Mariana. Que... Nosotros muchas realizamos gracias. un montón de actividades que son mixtas, pero en este caso, este encuentro es un encuentro que estamos organizando con nuestra coordinadora nacional, que es Raquel Vivanco, y eh, en el que van a participar compañeras de las distintas provincias del país. No, decime que no, hombre, está... no. Decime este hombre, es un no, espacio no para nosotros. No tienes que darle sí. la vuelta. Sí. No, hombre, no, ok. 21 y 22 de julio en la Facultad de Ciencias Económicas, en Avenida Córdoba, 21, 22, Ciudad de Buenos Aires. Están todas invitadas. Excelente, muchísimas gracias, gracias por el espacio. Un, un placer y que les vaya muy bien, que, que rinda su fruto. Ojalá que puedan que venir. Trata. Ojalá, muchísimas vamos tratar, gracias. Vamos a tratar. Vos no, a menos no que te pongas dejar. peluca. Eh, por eso a ver, peluca. Se habla del dólar blue, sí. se habla del dólar oficial, del dólar sí. paralelo. El blue para mí es un eufemismo que en realidad es sí, ilegal. ilegal. Sí. Exactamente. Sí, no, eres ilegal. Claro, por eso. No, no, o sea. Las cosas por su nombre. Digamos. Claro, hablemos claro. No, eh, me interesaba traer la noticia, aunque sea brevemente, por lo siguiente. Ayer se creó una especie de mini psicosis en los portales de noticias y demás, porque el dólar, el llamado dólar blue, dólar negro, dólar informal, dólar ilegal, es decir, el dólar que no se tramita en el mercado oficial, eh, había llegado al piso de 6.90 en algunas cuevas del microcentro y se hablaba de la posibilidad de que rompa la barrera psicológica de los 7 pesos. Bueno, hoy el dólar blue, blue el dólar blue, bajó a 6.60, o sea, volvió a bajar. Quiero decir, la especulación, que ayer había diferentes teorías, que en algunos casos pueden ser ciertas, que eh, parte de, del aguinaldo se había destinado ahí, que con las vacaciones de invierno había una demanda eh, más importante de dólares para viajar, porque bueno, uno sabe que puede comprar los dólares eh, para viajar por la FIP pidiendo un permiso y demás. Hay gente que tiene ingresos en negro o no declarado, porque hay una parte de la economía que funciona en negro, entonces eh, no tiene más remedio que recurrir a este, a este mercado. Es de todos modos un, un mercado muy chiquito, ¿no? Son 8,5 millones de dólares lo que no se sé estaba si tratando. Te vale como muestra, pero sí. amigo mío, él, señora, 
dos hijos mm. están en este momento en Miami, fueron a comprar legalmente, sí, sí, sí. Eh, a FIP de por medio legalmente, están ahí, no, no son nada. Se puede, comprar, se puede comprar dólares para viajar, eso está regularizado, no, el mercado está funcionando. Que... Sí, hay, también hay que decir que hay una parte importante ah, de la economía hay mucha argentina gente que, no que es el negro. Eso, ¿eh? o sea, claro, gente, claro, ese es, es el negro. Tema. No porque a la gente le guste, es el negro porque le pagan en negro, porque no tiene otra posibilidad por lo que sea. Parte de esa gente que tiene que viajar, no necesariamente a Miami, puede tener que viajar a Paraguay, a Uruguay, a Bolivia. ¿Cuál a cualquier es el otro futuro de, de ese dólar blue? Porque teóricamente no existe, Mira, pero hay existe. Una, existe, hay una... Hay, es difícil eh, hacer una profecía sobre eso, digamos. Eh, Da la sensación de que el dólar blue está completamente sobrevaluado y que es un movimiento especulativo. Por eso yo quería traer a colación la noticia, porque ayer se decía y se insistía con que iba a llegar a los 7 pesos, que yo hoy está a 6.60, o sea, bajó respecto a ayer. Ahora, al mismo tiempo, es un dólar que sigue funcionando, aunque sea en un segmento muy chiquito de este mercado. Obviamente el gobierno tiene... Eh, digamos, reservas de sobra para si quiere inundar el mercado y aplastar el dólar, el dólar blue. Me cuesta pronunciarlo. Hasta ahora no porque lo ha hecho. El terapeuta lo puede interpretar bien. Sí, porque sí, es, sí. Ilegal, ¿no? es ilegal. Vos sos tan honesto que Dólar negro, hay que decir. Dólar. Después negas, puede tener, decirlo, puede tener una ayer, influencia en los precios. Justo cuando ayer yo llegué al colmo de ver en el noticiero que hablaban de la barra brava de boca vinculada a la venta ilegal de dólares. Era como todo surrealista. Sí, sí, sí. sí, sí se van raro, mezclando ¿no? esas cosas. Sí. Pero una pregunta, ¿puede tener influencia en los precios el dólar blue? Yo no Da la sensación de que la economía no, no, no. Yo no creo que pueda agarrar el dólar blue como dólar, el dólar negro ilegal, como no lo puedo pronunciar. Como dólar, practicamos, en el corte pl como dólar practicamos. De referencia. Ahora, todo depende de cómo, eh, de cómo se vaya con otra variable, eso, la inflación, la liquidación de divisas. Etc. Bueno, blue también ¿qué quiere decir en inglés, es que es triste. triste claro. eh, es muy triste, la verdad. Podemos seguir en el corte charlando del tema. Mañana la viene Alfredo. Quiero también le, de la boca. le podemos preguntar a Alfredo también. Sí. Mañana vamos comparando las respuestas de cada uno de los, de, de los integrantes del equipo. Da ¿Vale, te parece? Pero él sabe. Él sabe un montón, más vale. Por eso te digo, no es que él no sabe. Digo, no hay más tiempo Se y podemos seguir mañana días. el tema. Claro, no podemos todo el tiempo. Andas él todavía bien. tiene más atentados a nivel internacional. O sea, Para pobrecito, contar, sí. ya con los atentados que hay suficiente, pobre santo. Sí. Un horror. Eh, nos tenemos que ir al corte. Tenemos además la, la encuesta de la gente manejando nerviosica. No te vayas.